Здравствуйте, друзья! Задумались ли вы когда-нибудь о том, насколько для нас полезны пчелы? М -м, скорее всего, нет. А зря, ведь они нам дают питательные, медицинские и косметические продукты, а также опыляют наши растения, вследствие чего существенно повышается их урожайность и стойкость к болезням. К слову, там где вследствие человеческой деятельности их уже нет, люди вынуждены делать все сами. Да, это китайцы, которые вручную опыляют деревья. Небольшие трудности, связанные с содержанием пасеки, полностью исчезают под весом всех вышеперечисленных положительных моментов. Дайте пчелкам жилье и работу, и они вас не разочаруют. С жильем в принципе все понятно. Сделать или купить улей не проблема, а вот обеспечение работой вопрос уже пощепетильнее. Особенно остро он проявляется в конце лета, когда уже почти никакие растения не цветут. Слава богу, сегодня мы с вами эту проблемку решим и поможет нам в этом очередное интересное растение, с которым я хочу вас познакомить в этом видео. В научных кругах оно известно как тетрадиум рутокарпиный, а в простонародье эводия, корейская акация или же пчелиное дерево. Как говорится, название сути не меняет, уж тем более, когда речь идет об одном из самых медоносных деревьев в мире. Неплохо. Всего существует более 50 видов эводии. По большей мере они практически одинаковые, но три из них мне бы хотелось обсудить подетальнее. В частности это эводия хубейская, даниэля и рутоплодная. Предлагаю начать знакомство с ними с общей характеристики. Эводия – неприхотливое дальневосточное дерево. При хороших условиях она проживает более 100 лет. Первые несколько лет растет довольно медленно, но со временем по мере укоренения скорость роста меняется в лучшую сторону. В целом потенциал у нее поистине внушительный. Чем старше она будет становиться, тем соответственно будет крупнее. Если брать усредненные показатели, то уже через 15 лет после посадки эводия достигает 10 метров в высоту и имеет большую красивую раскидистую крону. Во время цветения она выделяется очень приятным запахом, поэтому стала повсеместно высаживаться в европейских городах в декоративно-озеленительных целях. Немцы даже слов не пожалели и прозвали ее «ухали, ухали». Дословно «приятно пахнущая». Кстати, она растет и у нас в Украине, в Киеве, Харькове, Одессе и других городах. В целом же ее можно встретить практически во всех странах, где температура окружающей среды не выходит за пределы плюс 45 градусов по Цельсию летом и минус 30 зимой. Эводия имеет весьма неплохую древесину, но специально выращивать ее для деревообработки не стоит, так как в этом плане, например, та же павловня выглядит гораздо перспективнее. Ссылочка на видео о ней в описании. Как бы там ни было, но нам это дерево интересно в первую очередь с точки зрения пчеловодства. Пасечники чаще всего высаживают эводию Даниэль, так как она считается лидером по медоносности. Хубейская и рутоплодная почти ничем от нее не отличаются, но как правило остаются без должного внимания. На мой взгляд они не менее интересны, хотя бы потому что цветут в разное время. Это очень важный момент, так как при совместной посадке они смогут обеспечить пчелок работой на протяжении полутора-двух месяцев подряд. По большей мере все зависит от региона, но как правило хубейская цветет в промежутке с середины июля до конца августа. Рутоплодная с начала августа до середины сентября, а Даниэля со середины августа до начала октября. Цветут они продолжительно, по 20-30 дней. Причем жара, дожди или засуха не влияют на выделение нектара. Там где цветет и воде, нет опасности прекращения взятка. Зацветает она, кстати, рано, уже на четвертый год после посадки, поэтому хороших результатов долго ждать не придется. Опираясь на реальные отзывы людей, можно сделать вывод, что в плане медоносности эводия более чем в 5 раз превосходит липу. В среднем одно взрослое дерево дает от 50 и более килограмм меда за сезон. Мед, полученный от эводии, имеет яркий, приятный карамельный запах и долго не кристаллизуется, поэтому он подойдет вам не только для кулинарных шедевров, но и пчелам для зимовки. 
естественно. Естественно. Эводия не смогла оставить пасечников равнодушными. Англичане ее даже прозвали Би Три, дословно пчелиное дерево. Под таким именем она теперь известна во всем мире. После цветения у рутоплодной Эводии созревают ягодки, которые пусть на вкус и неприятные, зато имеют много лекарственных свойств. Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Собирает их не полностью созревшими, после чего сушат, растирают в порошок и используют в настойках, экстрактах и отварах. Плоды водии применяются в традиционной китайской медицине как минимум с первого века нашей эры. За это время было обнаружено огромное количество их положительных свойств. Если вкратце, то с помощью плодовой водии можно повысить температуру тела, снизить артериальное давление, вылечить болевые симптомы в животе, вирусные заболевания, гнойные воспаления и многое другое. В отличие от рутоплодной, Эводии Даниэля и Хубейской не плодоносят. У них созревают красновато-коричневые коробочки с зернышками, то есть семенами. Семена очень маленькие, с виду напоминают черную икру. Собственно, с точки зрения птиц это даже не аллегория, так как они их поистине не обожают. Семена имеют крайне низкие показатели всхожести и довольно требовательны к проращиванию. Тем не менее, в отличие от той же павловни, вы их можете посеять осенью сразу же на участке, прикопав почву на глубину около 2 см. Всходы в таком случае будут минимальны, но их можно повысить, проращивая водию другим методом. Для этого вам нужно будет сначала семена поместить на 2 месяца в холодильник, то есть провести стратификацию. Затем их следует достать, дать время на акклиматизацию и еще на две недельки замочить в воде. По окончании этого срока можете их доставать и высаживать в почву. Почва должна быть нейтральной кислотности. Первые сходы могут появиться аж через пару месяцев, поэтому преждевременно не расстраивайтесь. Период посева большой роли не играет, так как первые 2-3 года саженцы растут медленно и боятся мороза. Поэтому вам надо будет их или укрывать на зиму, например агроволокном, или же не торопиться с высадкой и поддержать теплым помещением в гроубегах. В более зрелом возрасте такой проблемы нет, так как даже если воде подмерзает, то очень быстро регенерирует. В целом же она не капризна и больше не требует никаких специальных условий для ее выращивания. Высаживать деревья эводии рекомендуется на закрытом от ветра незатененном участке на расстоянии минимум 4 метров друг от друга. Расти она может даже на бедных, сухих и песчаных почвах. Но так как нектароносность напрямую зависит от количества осадков, желательно провести капельный полив. Как бы там ни было, а для пасеки вместе с водой рационально было бы посадить и другие растения, чтобы организовать сад непрерывного цветения. Как я уже говорил, это очень важно для долгосрочного обеспечения пчелок работой. Мед то ведь нам нужен не только в конце лета. За посадочным материалом эводии и других медоносных растений вы можете обращаться к Антонине. Ее контакты оставлю в описании. К слову, отдельная и благодарность за информационную поддержку. Ну а зрителям за моральную. И на этом у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем всего хорошего. Всем пока.